。说实话，我也不晓得我儿子为什么会喜欢上你。我们家在上海，虽然不是什么达官显贵，但也是有点地位的家庭。要进我们家门的女孩，起码要门当户对，有学识有教养。像你这样，带个孩子的单亲妈妈。进我们家的确有点丢人。大白话当然是伤人了，不过我这个人说话做事一向直接坦白的，我的意思希望你能明白。伯母，我觉得您多虑了。我和猴子只是朋友，你不必那么紧张。至于你说的那种女孩，我也很喜欢，但是我就出生在很普通的家庭。我没有办法那样，我必须靠自己的努力买房子、赚钱、养孩子，所以我只能这么生活。妈，呃，姐好像到处在找你，你，你要不要过去一下？我妈跟你说了什么？她说我配不上你。你都跟你妈说什么了？天哪！呃，我跟她说，我喜欢你，还有，我想娶你。小易，你别再跟自己过不去了，好不好？你不要这么逞强，好不好？就让我帮你吧。不需要，我自己能行。小易，我真的是觉得你特别的不容易。你宁愿苦死累死，也不愿意依靠男人。你还享受清贫的快乐、奋斗的快乐，这真的很难得。但是有时候你得学会接受帮助。比方说，有一个女孩摔倒了，一个男孩向她伸出手去扶她，她就应该把手给她。而不是说，谁让你帮忙，我自己来。你不要太逞强了。可是我宁愿靠自己变成一个强者，我也不希望靠别人。小叶，人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧，猴子。我刚才跟蓝小姨谈过话，她跟我说她对你没意思。是的，妈，我还在努力。说实话，像蓝小一这样的女孩，身世背景都不优，生活态度也不佳的女孩，是不能进我家的门当我的媳妇的。起码得像沈雪这样，家世教养、学识都好的女孩。如果你坚持要跟蓝小一来往，我是不会同意的。已经很晚了，我不想再讨论这个问题了。晚安。猴子，猴子，怎么每次跟你说话你都不想谈呢
吸吸嘛。嗯，好。呃，爸，嗯，打火机在哪儿啊？帮你点蜡烛。哦，好像在写字台的抽屉里呢。点飞，嗯，你去拿一下。哎，好。说出来就不灵了呀！好，不说不说。可是你已经说出来了。妈，我们不扫兴，好不好？哎呀，小若，嗯，你妈呀，今天心情不太好。哎哎，我不是马上退休了吗？原以为呢，我们公司还会继续返聘我的。哎，可是今天老板亲自找我谈话了，说是要把机会留给年轻人。哎。你妈就担心啊，我人一走茶就凉，以后就没机会帮你们公司张罗业务了。爸，爸妈，其实你们不用担心，以后我们会把公司搞好。你们怎么搞好啊？现在生意那么难做，整个上海滩都是世界五百强，你们一个小的皮包公司，等着倒闭关门吧。妈，妈说的没错。不过您放心，如果真的有这一天，我会出去找工作，在上海滩，只要勤快，是饿不死的。嗯，这话不错吧？啊、饿不死的，扫扫地、卖卖垃圾也是饿不死的，这标准也太低了吧？你还有完没完呢？孔飞啊，你，你能这么想，你就放心了，啊？哎，小洛，把酒柜里的红酒拿出来。哎，今天就陪我喝两杯，啊，嗯。田飞啊，昨天我们董事长啊给我透了底，你知道他为什么问你们要两百万销售保证金，后来又借口时间紧呢，换了另一家公司？这还真不知道。嗯，他这是让你们知难而退。哎，你说这个天底下事儿巧不巧啊？你借的那辆红色宝马车呀、啊，就是我们董事长女儿新换的车。你也喜欢这款车吗？啊，我呢，原本算在退休前呢，再拖你们一把。哎呀，我退休以后啊，这工资就会大打折扣啊。不能像以前那么支持你们了。好在你们还年轻啊，多吃点苦总是个好事啊。你说是吧？嗯。来，我祝你们前程似锦。来，干了。嗯，你家里那么多钱，还跟我哭穷。我和小鹿妈呀，今后都指着你们啦。慢点，曹良。哎哎哎，师傅，辛苦了，下午到。你前面棋有没有买好？买好了，买好了，马上就到。嗯、那个师傅，我跟你说一下啊、嗯，就是我的天花板呢都用白色、嗯，然后客厅是淡蓝色，卧室是橘色。好，我知道了。好，那个还有就是我问一下，嗯、呃，油漆要刷几天？油漆三四天差不多。嗯，好，没问题，谢谢你了。不客气。
，你一个女孩子啊，自己搞装修挺不容易的，你放心好了，我们肯定给你干好的。行，谢谢，哎，不客气。我家的，我家的师傅，麻烦你了啊！哎哎，你不帮我搬上去啊？我只送货，不搬货。你就帮个忙不行啊？十块钱好吧，你住几楼啊？五楼。谢谢谢谢谢谢，我实在是实在搬不动啊，麻烦你了。人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧。你来啦！出差用的资料和样品我都已经准备好了。你要有心理准备，很重哦。这么多东西怎么不叫快递啊？来不及，江经理说了，你我都是年轻人，有的是劲。我是你超人吗？不老啊！这个时候电梯片面还坏掉，真倒霉。走吧，走吧。层楼呢？先这么着吧，等会儿再说。可以吗？可以。慢着点啊。同样的产品，东莞那边的厂家的价格要比你们低百分之二十。但是我们的产品，无论是从稳定性还是科技含量，都要超过那些厂家。我们还提供三年的保修，货比三家才知道谁是最好的吧？是的，你可以先看一下我们的产品介绍。这些我都会考虑，但是最关键的是，我关心的就是价格。对不起，这已经是我们公司的最低报价了。我们也是为了打开市场，由总公司特批的。如果再低，恕我直言，我们可能就没有办法合作了。如果是这样子的话，那就算喽。不能让，如果接近价格底线。那么我们一毛钱提成都拿不到，这么辛苦就白费了。我还打上一双鞋，豁出去了，赌一把。那真是遗憾了，希望下次有机会合作。哎，等等，我看你们不太有诚意想做这单生意吧？我们大老远跑过来带这么重的资料和样品，就是想第一时间展示给贵公司。您说我们有没有诚意啊？是啊，我们兰姐为了帮着搬，把鞋跟都给弄断了。嗯，那好吧，就照你们说的这个价格。呃，对了，那边哪位小丫头今天有空去趟商场
，给蓝小姐带双鞋子过来。秦总啊，是我。<笑>贵公司这次招标，小弟也想参与啊。<笑>您看，什么？需要垫资啊？<笑>秦总，您看能不能通融通融？小弟我最近手。请进，田总，物业公司打电话过来催房租了，说如果再不交就要断电了。知道了就知道逛街啊！一下又买那么多，家里衣服还没穿完呢。而且你穿衣服吧，一件衣服就穿个一两次，多浪费啊！哎呀，别着急，我买的都是三折以下的经典款，穿几年都不会过时的。怎么了？没事，我心烦。哦，还是在为借高利贷的事情烦吧。哎，这件事儿呢，我跟我爸也说了，他觉得这件事情他也有责任，所以呢，他说，如果我们实在没有办法还得出的话，他就帮我们还。什么话呀？你现在是不是内心受到极大的谴责，正在忏悔呢？啊？<笑>你为什么不早说？啊？怎么了？怎么了？我跟你说实话吧，那笔高利贷我拿去做股票了。我也是为了想把这利息给补上，想赚个差价。谁知道这几天股市大跌，全部给套进去了。田飞，你怎么能做这种事情呢？你还想不想过日子了？这事儿能怪我吗？你自己把这事儿捋一下，啊。要不是你爸，一会儿呢信息错了，一会儿信息又慢了，我们现在会成这样情况吗？田飞，你能不能检讨一下自己啊？没错，借高利贷是我同意你去借的，但是你拿这笔钱去炒股完全不知情啊！我告诉你，田飞，自己出了问题，自己出了偏要自己解决，别一天到晚犯了错误，就想把一切责任都撇到别人身上。怎么借高利贷还炒股？真是作孽呀！小璐，这次啊，咱们不管他，看他怎么解决这件事儿。咱们让这小子吃点苦头。可是妈，房产证上写的是我的名字，借据写的也是我的名字。他们肯定会来找我的。哎呀，小璐啊，平时看你挺灵光的，怎么被这个田飞骗得团团转呢？借据是好随便签字的吗？啊，就是签了字，那钱也要控制在自己手里啊。田飞把钱给花光了，要我们来还债，每个月利息要十万，十万了。你爸爸趴在那儿要做多少账才还得清啊？啊！对不起，妈妈对不起，爸爸对不起。其实，其实田飞也是好心啊，他他拿钱去炒股，也是希望快点把利息还清，这样比较安心嘛。都什么时候了，你还替他说话？
从你嫁给天妃，我跟你爸爸就没过过一天好日子。原来养你一个人就够了，现在还要养女婿，今天要车，明天要做生意。小璐啊，我们家就是一座金山，也要被你这个老公给花光了。行了，事情都已经这样了，还是想想怎么解决吧。小璐啊，这钱呢，我和你妈妈连本带利可以帮你们还上。啊，但这股票，你得让田飞转到我名下，我来操作。怎么说这方面我比他多懂得点嘛？还有，你们家房产证，以后就交在你妈那儿，啊，这样保险点。你回去告诉田飞，今天这事儿、啊、呀。算是帮你们搞定了，以后全得靠你们自己了啊！老是这么啃老，这，哎，还怎么得了呢？这，我和你妈要死了，你们还不过吗？爸，哎，也只好先这样吧。小璐啊，以后做事多找个心眼儿啊。别被人家骗了，还帮人家数钱呢。嗯，这次还钱的事儿，千万别告诉田飞。哼，给他点颜色看。这次啊，干得漂亮，辛苦了。不辛苦，这是我应该做的。明天晚上在香格里拉酒店呢，有个鸡尾酒会，你呢代表公司去参加吧啊。另外呀、啊，马先生也会去啊、哦。哎，你们两个发展的怎么样了？什么时候能喝喜酒啊？再说吧。跟你说，这谈恋爱呀、啊、是跟做业务一样的，你觉得有戏就快刀斩乱麻。千万不能优柔寡断的，像马先生这么优秀的男孩子，你稍微犹豫一小下，没准就被别人抢去了。到时候你可别怪我没提醒你啊！谢谢蒋经理关心，那我先出去做事了。嗯，好。哎，你还真来了，你怎么穿这么正式啊？那当然。这是正式的晚宴，我总不能穿着牛仔裤和 T 恤。嗯，嘿，嘿，我觉得你拿的太多了，你能吃完吗？我跟你说，他们这儿的糕点是最好吃的，不吃白不吃啊。我觉得你是全场最能吃的，我来看看。真的，你吃的最多。这种菜不是给人吃的吗？你只要不浪费就行啊。嗯，弹的好好听哦，看看是谁弹的。嗯，执法力度不错。这人应该是个高手我认识他，他在长途车上帮我搬过东西，还会弹钢琴呢，真没想到
，你还真相信一见钟情啊？你都几岁了，这么大年纪还信这个？哎，我是有多老？胡说八道，神经病！哎，你好。你好。你好，真没想到能在这儿遇见你、啊。宝宝还好吧？挺好的。我在这儿不妨碍你们吧，不妨碍，不妨碍、啊，那就好。嗯，你弹的真好，没想到你还会弹钢琴。很久没练了，生疏很多。没有没有。啊，那什么，你先忙，我接个电话。啊、哦，好吧。好，哎。哎。你知道你刚才很做作吗？一点都不像平时的你。我都不认识了。他会弹钢琴哎，我就喜欢有艺术细胞的男生。是吗？等我一下。这是男朋友吗？琴弹真不错去了，别问候我，问候我干嘛？哎呀，我跟你说，嗯，猴子他不仅会拉拉提琴，他还会弹钢琴呢。我对钢琴又不感兴趣，你告诉我干嘛？蓝小一，我告诉你，你内心深处绝对是喜欢猴子的。要不你动不动就想着他，有什么事情就记着他。金玲玲，你不要跟我说因为所以而不是了，我要睡觉了，别再给我打电话了啊，挂了，拜拜，拜拜。你别管，我不管你管谁。你管那么多干嘛？你、你、你们、你们、你们干什么？你们没事上你家看看，认个门。哦，对，还有一个星期还钱了，到时候别告诉没有啊
，你现在打算怎么办？我问你话呢，打算怎么办？要是股票不解套的话，打算怎么办？你拆房子卖地还是卖老婆呀？说够了没有？没有。我妈打算这件事情不让我告诉你，她又打算帮你扛下来。钱先帮你垫上，股票交给我爸运作，是赚是赔你都不用管。严飞，我爸妈已经为你做到这份上，你究竟有没有一点感激之情啊？我爸马上要退休，别什么事儿都靠他们，行不行？说句难听话，我告诉你，我压根儿从开始就没打过你们家一分主意。要不是你当初打住我的算盘，我会和你结婚吗，小洛？还有啊，你爸妈也没你想的那么高尚。反正话我不多说了。还有，回去请转告你父母啊，我田飞以后不需要他们一分钱帮忙，一样能够出人头地景金，老板，老板，别看了，物业把我们公司的店给关了。哦，知道了，出去吧。怎么，还有事儿？是这样，老板，我女朋友一直催我结婚，上海这边房子这么贵，我们。前些日子家里人在老家给我找了份工作，我们想回去，想辞职是吧？小刘啊，你也跟了我很久了，对吧？辛苦了。这样吧，回家好好干，祝你早点和女朋友成家，啊！谢谢老板，老板。那这个月的工资，拿了钱，回家给老爸老妈和女朋友都买点东西，啊！谢谢老板，谢谢。是有规定，上班时间不许抽烟。啊啊，孙经理啊，这次来主要想请你帮个忙。呃，最近我公司的资金周转有点问题啊，但是我下周货款就会到，能不能够通融一下，下周把钱交上？啊，那我帮你，谁帮我呢？啊。那好吧，就一个星期。如果这个房子是我的，以我们的交情，不要说一个星期，就是一个月也没有关系。现在关键是这个房子不是我的，老板每天催着我要钱啊，我也没办法。对对对，我一定不会让孙经理为难的啊。这是一百一十万元的本票，你看一下，请你把抵押的房产证还给我们。房产证，现在咱们两清了啊！嗯，谢了，小罗啊，这事儿算是过去了，啊，你要是想和田飞好好过，就别再提他了。男人都是要面子的嘛。再说呀，他本意呢也是想把生意做好，啊。我知道了，谢谢爸。
组装完一张床，女儿能干吧？能干，能干。小姨啊，今天是你的生日，你打算怎么过呀？我都忙忘了，过什么过呀？过一岁了一岁，不过了，还是得庆祝一下。我们家里买了个蛋糕给妙妙，算是给你的生日礼物。你一个人在外面啊，一定要买好的吃，不许凑合，知道没？知道啦，就这样吧啊，拜拜。儿子想求您个事儿，借我一万块行吗？怎么了？呃，公司出了一点小状况，啊，不过我马上就可以解决的，您放心，下周就会有一笔货款到账。哎呀，爸，妈知道啊，儿子您遇到什么事儿了？你要不是逼到这个份上，不会跟跟妈开口说的。快说，儿子，到底是发生什么事儿了呀？公司交不出房租，物业把店都停了。那小路知道这事儿吗？这事儿我不会让他知道。我想自己解决。下周呢会有一笔货款到账，大概五六万块钱吧。这样公司又能够周转一段时间了。实在不行，我再想想办法。哎呀，妈这时候不帮你，谁能帮你呀？啊？可你这个拆了东墙补西墙也不是个办法呀，对吧？啊，对了，田飞啊，今天你表妹啊来家里了，说过几天到上海玩几天。这丫头也不懂事，我是怕她不打招呼就过去了。你今天下了班啊，跟露露说一下，让她知道这事好吗？哎，妈，我还让她住宾馆吗？你又不是不知道。小鹿最烦的就是老家来亲戚，到时候又吵又闹的，让人家看笑话，啊！啊，好好好，妈妈这就给你汇款去。哎，谢谢妈。做孽呀！成了上海人，怎么就活得这么累呀？哎呀，索尼、啊。谢谢，那是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。啊，我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小鱼同志的伟大诞辰。
है你怎么来了？我刚在附近办事。你要搬东西，怎么不给我打电话？下次你还要搬东西的话，打我电话。欢迎光临，加几号油？加九三的。九三现金油卡加多少？加一百。现在油价涨，一百块钱只能加一点点啊。就加一百。你要是给我。九三号一百块加一级，从零开始看一下。大哥，你知不知道现在几点了？你灯也不开，鞋也不换。你妈现在不在这儿啊，没有人帮我们拖地，麻烦你注意一下环境卫生啊。把鞋换了，赶紧回房睡。你多久没有做出贡献了？哎呦，我太累了。你上班既不用扛大包，又不用看领导脸色，为什么会累啊？你该不会是在外面有名堂了吧？像你这种历史记录不清白的男人，应该严加防范。哎，我历史记录不清白？对啊。曾经你当着我的面骗蓝小姨，明明跟我在一起，还说没听见她电话。这种无聊小事还提她干嘛？对，揭晓事是很无聊，但是它可以折射出一个人的品质，说明的本质本来就是一个花心的男人。
当初你可以跟我在一起，现在你就可以背着我跟其他女人在一起，或者背着我跟你的旧情人在一起。你觉得我说对吗？我是。我问你，一个血气方刚的男人，天天面对着穿着性感睡衣的老婆，为什么一点想法都没有呢？敢不敢把你的手机让我看一下？老婆每天这么闹，老公有欲望才怪。你不要看手机吗？拿去看，随便看。你家装修好了没啊？差不多了吧。我这两天跟蚂蚁搬家似的，一点一点把东西放到新家去啊，累死我。这请柬是给的呀？财务部的红艳，她要结婚了。我跟她熟吗？她为什么要给我呀？她不仅给了你，而且给了所有的人。你心里平衡点吧啊。那我到时候一定要放开吃，把饭钱全吃了。今天都几号了？这个月还有几天了？我们部门任务到现在还有那么大的缺口，你们还有心思聊天呢？太不像话了！哎，王小辉。拿个新的，阿文，把那灯泡给我。你们知道换一个灯泡需要多少人吗？多少人啊？如果是电工换灯泡呢，只需要一个人；如果是爸爸换灯泡呢，他会命令妈妈扶着椅子，儿子打着手电筒，那么需要三个人。猴子，你不是爸爸，胜似爸爸。这么简单的换灯泡一个动作，你就叫了我们两个人给你打下手，你可真行。你知道，如果是领导来换，需要几个人？很多人，先开碰头会，再呢召开讨论会，然后是下发文件。开始呢，小 A 拆灯泡，小 B 买灯泡，小 C 检查灯泡，小 D 呢安装灯泡，小 E 要验收灯泡，小 F。还得去报销发票，这需要很多人，对吧？现在我们只需要三个人。哎，小易，嗯，怎么这灯刚买就坏了？答案很简单，他买的都是特价货。这次装修很生动的给你教了一课吧？学到什么了？便宜没好货，别拆穿我呀！好了吗？哦，还要一个。我的新家终于诞生了，我周末就要去接妙妙和我爸妈来。但是你只有两张床，一张桌子，这就够了吗？吃饭睡觉不就这么点东西吗？其他东西慢慢再添置、啊。好。不行，我现在就要去接他们，现在就要去。我陪你去。爸爸。
图，我要穿这件。哎呀，今天已经画好了，我们明天穿好不好？啊，对。我女儿也真是的啊，搬家这么大的事情，总得给一个星期的时间嘛。她倒好，两小时。这就不懂了，我女儿也想她的女儿了，事出有因，情有可原嘛，抓紧时间吧。哎哎哎，哎呀。不动啊！啊，不动啊！有有毒的。收好了吗？收好了吗？哎呀，宝贝，这么大的事儿，你该来个电话呀！嗯。哎。哎呀，猴子啊！来，请坐，请坐。我来，我来，来来，坐坐坐。来来来，请坐，请坐。猴子啊，你你和我们家小姨倒是挺好的啊。妈，我跟猴子是好朋友。不想说。来。喝水，喝水。好，谢谢。我怎么想，你怎么知道？你是我肚子里的蛔虫啊！我不是你肚里的蛔虫，但是我是你身上掉下的肉啊！你想什么？当然知道了。去。嗯。为什么是你身上掉下的肉？妙妙，我们搬家啦！来，妙妙，让一让。来来来。小易啊，把这个脸盆也带上。哎妈，这个哪儿都有卖的，不用带了。哎、这洗菜正好用，哎、好正合适嘛。来来来，猴子，哎呀，哎呀，哎呀你连这个都带，这哪儿装得下了？都得去买药钱买吧。这你少。哎，好嘞，来来来来，来上车。我们要来，外公先上，来。哎呀，呵，你先上，你先上。哦，哎，放心吧。往里坐，王总。您看，我都来了这么多趟了，是不是把我们公司那笔款给结了啊？田总生意做的那么火红，还在乎我这点小钱？<笑>你看您说的，钱大钱小，那都是钱是吧？再说小弟我最近啊，手头有点紧，而且公司呢正好有笔业务，这急着要付钱。<笑>您看能不能先结了，我周转一下？啊，不是我不给你，啊，我的货卖出去，款还没结回来，他们欠我了。我只能欠你的。啊，您看话不能这么说啊，按照合同啊，是、啊。按照合同，你去告我好了，我还有事。小张，帮我送送田总。田总，不好意思，这边请。好，那我下次再来啊。喂，你好，哪位啊？田总，还记得我吗？我是老周啊，我朋友的公司要配一百台电脑，我介绍了你们公司，他想跟您面谈。<笑>真的啊？太谢谢您了，太好了。<笑>呃，您朋友公司在哪？我这就去。他在浦东新区牡丹路。对了，你带着营业执照副本过去啊，人家要看的。哎，好好好，营业执照是吧？我这就回家拿去。婷婷，你怎么来这儿了？人家想给你一个惊喜嘛。中午带我去吃自助餐好不好？我同学说你们上海自助餐最好吃了。有海鲜呢。表哥现在有急事啊，没时间陪你去。哦，哦，那我自己玩。哇，表哥，你家真漂亮啊！这沙发真软，很贵的吧？上海的东西就是好。表妹啊。表哥这几天实在太忙了啊，家里没人照顾你，这冷锅冷灶的，没人做饭给你吃啊！哎，要不这样吧，啊，表哥给你找个地方住，这几天你在上海自己玩啊。表哥，是不是表嫂不乐意我住你家呀？亲戚们都说你老婆可凶了，你可怕老婆了。没有的事儿，哪个亲戚说的呀？哎呀，关键是表哥表嫂这几天太忙了，你来之前也不打个电话，否则我早就把时间给空出来。我得赶时间，还见客户呢。哎呀，别玩了，走了，走了，走了，我还见客户呢。你好，我正在开会，有事请留言。喂，小姨啊，是我田飞，我有急事要找你帮忙。
，我表妹来上海找我玩，我实在没时间照顾她，能不能去你那儿住几天啊？谢谢。你打这个号码，找我朋友，这个是我表妹，她肯定会接待你啊。这几天表哥实在太忙，没时间照顾你，自己玩。蓝小一，不是你前女友吗？你懂个啥？这懂什么事儿？想说啥？这两百块钱，你拿着，然后可以自己买点吃的。表哥实在没时间照顾你。这边这个商场呢，可以逛街，也可以吃饭。你自己上去玩，我没时间照顾你啊。下去啊，老大，自己照顾好自己啊。没事的话，你打我电话。好，今天的会议就开到这里，散会。小姨啊，是我田飞，我有急事找你帮忙。我表妹来上海找我玩，我实在没时间照顾她，能不能去你那儿住几天？谢谢。不好意思，各位，我接个电话。小姨啊，你搞什么？你表妹来干嘛住我家呀？这件事实在是不是你能帮我了，我找不到人帮我了啊！我也不知道为什么我表妹就突然跑到上海来了。搞得我措手不及，而且这几天我正好在开会，我有急事，我脱不开身呢。我，我告诉你啊，最近我和小鹿关系不好，我是不想让他知道我表妹来上海找我。我们家没地方，我爸妈也刚来上海，不行让他睡沙发呀，是不是？哎呀，小姑娘她适应能力强，对不对？你我跟你说，你说我在上海混了那么多年啊，如果让老家亲戚知道表妹来上海，连个住的地方都没有，我这个做表哥的回去肯定被他们说。我们家没沙发，还没来得及买呢。不行也打地铺呀，小叶，你你不会不帮我吧？哎呀，求你了啊！拜托你就帮我这一次啊！我跟你说，我正在跟几个客户谈判呢啊！这笔业务要是谈成了，我公司能撑好几个月呢。我不跟你多说了，他们等我呢啊！挂了。哎，我欠你了我。小姨，你回来啦，吃饭去吧。不想吃了，心情不好。走吧，走吧，人是铁，饭是钢，饭总是要吃的，吃了就心情好啦。走啦。田总，我了解到你们的报价比别人高出百分之十哎，<笑>没办法呀，原材料涨了，这叫连锁反应，你知道吗？说到连锁反应呢，我讲个笑话给大家听。老胡要请一个老领导吃饭，想拉我作陪，啊，我打电话给我老婆，说晚上不回家吃饭，我老婆呢就打电话给我岳母，老妈，田飞晚上出去应酬，我要回家吃晚饭。我岳母呢，就打电话给我岳父，哎，女儿难得回家吃饭，你赶紧回来吃饭吧。我岳父呢，就赶紧打电话给老胡，说今天家里有事儿，饭局改期吧。结果呢，老胡又打电话给我说，天飞啊，老领导失约了，你该忙啥就忙啥吧。这是连锁反应第一阶段，结果第二阶段就来了，我就马上去希尔顿订了晚餐，喊老婆过来享用，老婆招之即来，然后呢，立刻打电话给我岳母。妈，晚上不回家吃饭了，下周再回吧。我岳母呢，就打电话给我岳父，你别回来了，忙你的吧。岳父打电话给老胡啊，嗯啊，饭局照旧啊。你说那家饭店在哪儿呢？老胡呢，只能又打电话给我，说田飞，晚上饭局不改了，老领导又有时间了。最后呢，我还是得打电话给我老婆，说哈尼，晚上还有饭局，我不能陪你吃饭。<笑>这个段子讲得很有趣，你太有才了。所以啊，胡总，这个故事的道理要告诉我们，连锁反应也是不可避免的啊。我们涨价也是不得已啊。好吧，那就买你们的了。不过我要现货，而且两天之内完成安装，可以吗？行，合作愉快，合作愉快。
。怎么样？今天菜味道还不错吧？我觉得土豆还挺好吃的。我就说你吃了心情会好。是<笑>天哪，是三个维姐来的，又来了又来了。喂。喂，蓝小一呀、啊，你怎么不接我电话呀？你哪位啊？我是天飞的表妹。我表哥还说你会特别欢迎我的，你怎么连我电话都不接呀、啊？我现在在奥特莱斯门口，我累了，我想休息了。你家怎么走啊？对了，你有没有车呀？要你来接我好了。表妹小姐，我没有时间，我正在上班呢。你请个假不就是了吗？我还没有把话说完，你表哥就把电话给挂了。我家很小，没有地方让你住的。家里小没有关系了。我知道你们上海寸金寸土啊，住的地方都不大的，大不了我打个地铺嘛。要不我跟你挤挤啊，反正我不介意的。好，那你先把电话挂了，我马上给你打过去。嗯、喂，你好，是卖家快捷酒店吗？我想订一个特价房，越便宜越好。表爷，糊涂了啊！你就拖小弟吧啊！嗯，滴水针，当涌泉相报。都是兄弟，不用说。见外人亡。对。这个真讨厌，从中午到晚上。喝。就是啊，还让让人休息。小姐，请出示您的身份证。身份证，婷婷，身份证。我没带啊。那拿我的登记吧。婷婷，我的身份证落家里了，我去取一下，马上就回来啊。哎，我跟你一块儿去。不行。哎，那万一你不回来怎么办啊？我要是那样的人，我就根本不可能给你开房间。等着我。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里，在哪里？你都有女儿啦？你怎么得来了？我我还是怕你走了就不回来了。妈，帮我拿着身份证，在茶几抽屉里呢，我不进去了。哦。这小孩长得好像我大姨呀、啊。哎，我先走了啊。嗯、妈妈别叫，别叫我。来来来，关上门啊！跟外婆妈妈还有事呢。哎呀、嗯！我警告你，今天你看到的、听到的一切，都不要告诉别人，知道吗？走。为什么报考中文系啊？嘿，我啊，是因为啊，分数没考到，被调剂进了。其实我也不想考中文系的，我的第一志愿是国际金融系。中文系多好啊！你想想，世界上还有哪种语言可以用四个音阶就描绘出一幅画？哎，嗯，嗯，你闭上眼睛，你想想，嗯，碧海蓝天这四个字，有没有看到？蔚蓝的海，蔚蓝的天，有没有
喂，醒醒醒醒！小伙子，你睡在马路上了。小伙子，你大概喝多了吧？老远都闻到你的酒味了。天晚了，快回家了吧不知道现在几点了？几点了？凌晨三点二十。田飞，你还真是日理万机啊！打你电话为什么不接？陪客户喝酒，喝光了。陪客户喝酒，这借口不错。之前骗蓝小玉的时候没有用过吧？你是不是把女人带到家里来了？你胡说什么呢你啊？这瓶香水我记得很清楚，当时是在桌上的，为什么现在在这儿？而且盖子还是打开的，谁动的？疏忽了吧？不可理喻。对，我不可理喻。女人成了老婆以后就不可理喻了，对吧？田飞，你别忘了，谁让你有房有车的？如果没有我的话，你现在跟蓝小玉还住在那个合租屋里面，天天过着提心吊胆、担心房东、收房子、涨房租的日子吧。小罗，你能不能安静点啊？你不是不知道我现在公司有多困难，我今天好不容易拉了一笔客户啊，陪人家从中午喝到现在。对，公司现在当然很困难，因为我爸退休了嘛。你现在对我这个态度，不就是因为我爸退休了，我们家没有利用价值了吗？田飞，我告诉你，就一个倒霉蛋，谁跟你谁倒霉。蓝小一跟你分手之后，现在日子过得多好。你别逃避问题，谁动了我的香水？你又想走是吧？你个大男人，除了逃避问题，你还会什么？把话说清楚。你别胡闹了。小飞，你给我回来！